You like that? I love it. I'm out here all the time. Yeah. So Wolf Gangs is going to be with me. So we'll be coming out here gathering plants. All right. So thank you very much. Thank I you so much. It. Appreciate it. Heute bin ich mit meinem Navajo Guide und Freund Lewis Williams von Ancient Waves unterwegs. Let's get right there. Oh yeah. yeah. If where was no water, I would build a fire, man. Yeah. Singe this off, cause inside, yeah, that fire doesn't doesn't um, take away from the moisture and content yeah. inside. Yeah, yeah, yeah. It just cleans the outer, cause this membrane is tough. So that's edible. Oh yeah, it's, it it's is. good stuff right there. Yeah. I would like to bite it right away. It smells good too. <laughs> yeah. Yeah, it just takes time to clean it. That's oh it. yeah. But it's yeah. all good. Once it, the hairs are off, you yeah. take your knife. Yeah. And you take it like a potato. Oh. And take that outer membrane it. off. Okay, yep. man kann, so wie Louis das jetzt gemacht hat, mit zwei Holzstöcken abnehmen, dann durchschneiden. Das Problem ist, man kann ihn aber so schlecht essen, wegen den ganzen kleinen Härchen und allem, was da dran ist. Man muss ihn einmal kurz ins Feuer oder ein bisschen länger ins Feuer halten, damit die Haare wegbrennen. Und dann ist die äußere Membran sozusagen so weich, dass man das Messer nehmen kann. Und man kann es ein bisschen wie ein Apfel schälen zum Beispiel. Und dann kann man das essen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt so lange hier draußen und äh, es ist sehr warm. Und das Wasser ist auch langsam zu Neige gegangen. Puh, ich würde gerne Feuer machen und jetzt da reinbeißen. Louis zeigt mir die Ruinen, in denen auch die Vorfahren der Navajo gelebt haben. Eine unglaubliche Kulisse, die mit Bildern fast gar nicht zu greifen ist. So what I'm looking at is Coyote Willow. You know, we're, we're looking at the tracks earlier. Yeah. Trying to um, get an idea of what kind of animals are out here. Yeah. This tells me when I come in here, I, I tend to kind of lower my volume because that's the only way we're going to see some deer out here. We're below the food chain in here as well. We're in cougar country. Yeah. Cougars like to hike up and sit up in these big cottonwood trees. So okay. when I'm in these places, I look around for those. Yeah. If I'm by myself, I'm looking for a spear. We're in bear country. Yeah. So I want something length. So That's what I have my walking stick. <clears throat> the top. Yeah. I have cut it. It like a triangle. Two stick. Totally. You know, if anything yeah. happens, it's exactly. whatever I do. Sumac. Oh yeah. Smells sharp. It's a really good smell. Mm -hmm. This is a the lemon squabbush. Spicy bush. man. Yeah. Lemon squabbush used for the berries are utilized to make dye. Die wurden früher dafür genutzt, um rote Farbe herzustellen. Das heißt, wenn man seine Kleidung früher färben wollte, dann hat man äh, die benutzt. Die Blätter kann man einfach zerreiben und mit ein bisschen Quellwasser mischen und dann zum Beispiel auf eine Runde, Runde applizieren. Das heißt, sie wirkt wie viele Pflanzen desinfizierend und heilend und beruhigend für Wunden. Das Holz davon, das ist sehr flexibel. Davon haben die oder machen die Navajos. Man kann damit sehr gut Körbe flechten. I see food. I better be ready. Okay. This would be something I want to make to make my shaft for an arrow. Also aus diesem Stein hier, daraus kann man Pfeilspitzen machen und auch daraus hat man auch früher Messer gemacht. Das hier ist Navajo Tee. Grandma always rinsed it off, lets it dry. Yeah. And then once it's dry in the sun, you just boil it. Yeah. Me. Yeah. I throw in a little bit of those berries, sumac berries. Oh yeah, yeah, yeah. Mm. Nice. This grows on Hopi reservation too. Okay. So if we're on his turf, Yeah. We say, that's Hopi tea. Scientists come over here, they'll say, that's green thread. The reason why I can tell is it's stringy. The coyote comes out in a spiral. Yeah, das ist Coyoten. Und er sagt, man kann es gut daran erkennen, weil das kommt spiralförmig raus. Die Spuren, die wir hier sehen können, die hier und da, sind Spuren von einem Lux. Er hat gerade gesagt, das ist gutes Essen, was wir jetzt gerade sehen, die Wehspuren. Yeah. Für mich ist am besten an der und an der zu erkennen. Sometime yesterday, because it's kind of dry. Yeah. It's partially wet, but it's wet at the bottom, but it's dry in the middle. Yeah, yeah, yeah. yeah. So it's been exposed for about 10 hours. Chosh, we call them. Mm -hmm. What's that? Little, little bugs. Little bugs? Yeah. That's to see. Yeah, to see it's the deer. Here sieht man sehr gut auch das Reh. Ich habe gerade schon zu Louis gesagt, 
Wenn ich hier in der Survival-Situation wäre, würde ich niemals mit meinem T-Shirt so rumlaufen und mich von der Sonne verbrennen lassen. Ich würde sofort runtergehen, da in den Schlamm, in den roten Schlamm und meine Arme und so damit schützen, damit ich mich runterkühle und damit ich auch ähm, Schutz vor der Sonne auf meiner Haut habe. Ich habe ihn gerade gesagt, so, ja, Berglöwen sitzen manchmal so auf dem Baum und ich so, ja, oh, ich habe meine Machete nicht mitgebracht. Ich so, hast wenigstens eine Pistole im Rucksack? Ich so, hey Mann, ich bin Native, Mann, wir reden mit denen, wir brauchen das nicht. <lacht> man nennt das hier indianisches Reisgras. Grundsätzlich kann man, kann man das sammeln und dann kann man es zerstampfen, zermahlen. Dann kann, hat man sowas wie Weizen, also man kann Brot davon herstellen. Man kann sich aber auch einen Brei davon machen, indem man das mit Wasser zum Beispiel misst, mischt. Coyote. Here. This one? It spreads this like this? See, it's wide. Oh yeah, and you see the, the it's sticking. It's long. It's elongated and you can see the nails too. Yeah, yeah, yeah. Let me, let me tell you what we use this for, man. This is heavily used back home, okay. brother. This is the cedar, also known as the juniper, pine needles. In the Navajo culture, every day we try to achieve hajon. The term hajon means the interconnectedness between your physical, yes. your mental state, yeah. your spiritual state, uh -huh. and how you connect with nature. Okay. All yeah. intermedded yeah. into one. Oh, yeah. So everything, your decisions are, has to come with everything involved. Everything is involved in everything, right? That's the hajon. Yeah, hajon. Yep. Die Beeren, die hier dran wachsen, das, die ist jetzt grün, aber man kann welche finden, die rot sind. Und die roten sieht man auch bei Navajo, ähm, dass sie zu Ketten, also zu Perlen gemacht werden, die an Ketten hängen. Und die sind auch dafür da, ähm, deine Energien gut zu halten und ähm, gegen negative Energien zum Beispiel anzugehen. Das heißt, manche Leute tragen diese Ketten den ganzen Tag, um sozusagen ähm, ja, diese, diese gute Energie für sich beizubehalten. Das, was ihr hier seht, diese Felskonstruktion, die haben vor 800 Jahren Leute gelebt. Ungefähr 200 Leute, die hier gelebt haben. Und die haben von den drei Schwestern gelebt. Die drei Schwestern sind Korn, Bohnen und Kürbis. Und diese drei Pflanzen haben sich hier früher geholfen zu wachsen, denn der Kürbis hat Schatten geworfen für das Korn und dann konnten die Bohnen wachsen. Die Bohnen wachsen um das Korn herum. Incredible. Incredible. Just imagine, this was growing when they were here. This is all out in the field. Yeah. And the rock is shade. This is where I start to look for remnants or pieces of pottery, brother. Oh, okay. So keep a lookout for all. San Juan Redware is a pottery style that was made in this region yeah. around 800 years ago. Yeah. There's a pottery right there, San Juan Redware. Little piece of pottery. Not too much of that around here, but look. As a native indigenous person, out of respect, yeah. we don't pick those up. Yeah. yeah. And so something like this that's on the trail, yeah. I'll move off. Okay. Because I don't want people to step on it. But you can see, ooh, that's oh, yeah, corrugated. Yeah. Corrugated pottery that you're holding right there. So if you look at, this is the, the outer yeah. part of the pottery. Yeah. It would have been rough on the outer. Yeah. So places, it would have been a strand of clay. Yeah. And they go and pinch it around. Oh. That's why it's got the rough. Yeah, yeah. Oh yeah, I see that. That's long ago. Yeah. Those people being like security. Watching oh, yeah. over. Oh, yeah. okay. So they vary in size. There's just a couple more there. Also diese Löcher, die du da siehst, da sind andere kleine Tiere drin, die auf schwarze Ameisen warten. Wenn die Ameisen drüber laufen, dann ziehen die die praktisch in den Sand. That's the real stuff right there. Yeah. So over 800 years ago, yeah. somebody was making paint with some organic yeah. items out there. Um, I heard if you add a little bit of um, 
animal bile, like yeah. fluids from the animal when you're butchering. Yeah, yeah. Mix that in your paint. That it makes it stick. Yep, you yeah, got yeah, it. Of course, yeah. So this one is even older, right? Yeah. Because you can see it. It's just had more people touching it. So the, the, the ones in red, they are older than the black ones. Oh, the yeah. black ones, yeah. yeah. Because they were probably made of coal or something. Chuck, yep, yeah, the yeah. ash. Yeah, yeah, yeah. yeah. 1200. Und das hier 1900, das heißt die alten Sachen halten fast besser als die, die nur mit Kohle gemacht wurden, aber man kann trotzdem die Struktur von den Bullen sehr gut erkennen. Ja. Jetzt kann man auch verstehen, warum die Diné oder Navajo und die anderen Stämme auch, die sozusagen als Zeichen ihrer Vorfahren bezeichnet haben, die ähm, Eidechsen, weil Ja, irgendwo sieht man schon, dass die hier mit den Leuten leben. Die haben nicht so viel Angst. Die leben, wenn du zu nahe kommst, hauen sie ab. Aber die sind schon auch interessiert an uns. Das heißt, die bauen eine gewisse Verbindung mit allem auf. Und so kann man die Geschichte dazu, dass das als sozusagen eine, auch ein heiliges Tier ist für die Dene, kann man das ein bisschen besser verstehen und erkennen. Hard to see it, but there's an image here. Looks like a textile image. Yeah, yeah. Something that they were weaving a, a design yeah. there's a line here that goes along there's something here too there's some scratches down there yeah it's actually a lot going on no nope. we're in the interior there would have been a ceiling over us yes see the roof beams right are located up there yeah that's where there would have been logs yeah people would have been able to stand up on that roof. So we're in the inside of a building. Yeah. Over here, there's circular depressions here and there where there was kivas located. Mm. The churches. Yeah. Mm. So there's where people prayed. Yeah. Where people danced. Yeah, 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 yeah. yeah. Sang songs. Yeah. Where all in the the kivas and um, we can't see much except for the depressions yeah, yeah. and I'll show you here in a bit I'll show you a kiva yeah. that gives you an idea of what's underneath you're gonna be blown away okay because yeah. the yeah. kivas are very very ceremonial ceremonial sacred, sacred. yes there's images that are very very sacred that mm. like the lizard yeah the lizard's got stories. Yeah, yeah. It's ta it talks about migration, yeah. evolution. Yeah. It goes into the ground where we believe we're there's a whole there's another world. There's another world up there. Yeah. So these lizards, the ants, they're they're connecting. Yes. Birds are connecting. Yes, sir. Yeah. Here I see going back to the sacredness of these structures, there's white paint on this wall. Yes. That white, there's white paint on this wall too. Yeah. So this is a ceremonial place yeah. that I see where they were, a lot of work happening. Yeah. Preparing for the ceremonies, you gotta prepare different oh, medicine. Yeah. That's why you have like a table. Grinding area. Yeah. Here, um, I see a place where TK can get up to their upper level. See yeah. these are moki steps. Oh yeah, these are Carvings, die du hier siehst im Stein, die sind praktisch Gemälde, die die Leute gemacht haben, um zu zeigen, dass sie hier waren, aber die früher Zeichen dafür gegeben haben, wenn zum Beispiel das Farm, als sie Farmer wurden, also wenn das Farmland gerade nicht mehr zu bestellen war und die, der Boden sich erholen musste und man dann wiederkommen musste, hat man zum Beispiel ähm, diese Spiralen da rein gemacht, um zu zeigen, wie lange man weg war und wann man wiedergekommen ist. Und wir haben jetzt gerade vermutet, dass das vielleicht auch mit den Jahresringen eines Baumes zu tun hat, dass sie sich davon inspiriert haben lassen. Wenn du einen Baum zuschneidest und die Jahresringe siehst, kannst du sehen, wie lange du weg warst. Und äh, so könnte man das auch hier bezeichnen, dass man das sieht. Dann hat ein Hopi-Freund äh, von Louis das hier beschrieben, dass das mit einer Nachtschattenpflanze zu tun hat, das Zeichen, also das weiß er und ähm, dass da dieses Zeichen von Hopis äh, gemacht wurde. Und 
hier findet ihr frisch gefiltertes Wasser aus der Quelle. Das Wasser tropft durch die Steine hier in den Bach. Das heißt, wenn du deine Flasche da drunter halten würdest jetzt, da, da wo die Tropfen rauskommen, kriegst du ganz frisches Wasser. Später brachte uns Louis noch an eine Kiva. Ein Ort, vorher schon angesprochen, an dem getrommelt, getanzt und gesungen wurde. Ein sehr ritueller Ort von den Menschen, die früher dieses Land bewohnten. Ich bedanke mich bei Louis Williams und Ancient Waves, meinem Freund, für diesen wunderbaren Tag. Ich habe weder etwas von der Hitze noch von der Anstrengung gemerkt weil ich so viele schöne Sachen sehen konnte. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Daumen hoch, kommentieren, folgen, abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich bin draußen, Max Cameo. Peace.